हेलो गाइस वेलकम बैक टू गेट लाइफ एंड मोर वंस मोर तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है बार्क के और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू सो टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली मूव करते हैं वीडियो में लेट्स गो टू दीडियो सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन दैट वर आस्ट टू मी ड्यूरिंग माई बार्क इंटरव्यू तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे और मेरे पैनल के बारे में तो मैं कं वही चीज़ कंटिन्यू करना चाहूँगा जो लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं आई वुड एडवाइज देम टू प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम सो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो तो मैंने आपको बता दिया है तो मैं मेरा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट था वो था इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो उसमें जो नेक्स्ट इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे पूछा कि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए तो ये तो इजी क्वेश्चन है अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो आप ये कर पाएंगे मैंने ड्रॉ किया अ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एंड आई एक्सप्लेन हाउ द फ्लक्स इज बिंग सेट अप एंड द इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एंड आई ऑल्सो ड्यू द फेजर डायग्राम तो उसके बाद द क्वेश्चन वॉज वाई द लोड विल प्रोड्यूस अ डिमैग्नेटाइजिंग एम तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अगर आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं इनपुट साइड में ट्रांसफार्मर में तो वहाँ पे एक करंट ड्रॉ करता है प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उधर अगर लोड रहता है तो एक लोड कंपोनेंट ऑफ करंट इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू अपोज दिस प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग एम एम एफ सो दिस डिमैग्नेटाइजिंग एम एम एफ इज प्रोड्यूस्ड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लेंजर्स लॉ दैट इज एनी चेंज अपोजिज द कॉज ओके सो देन ही आस्ट वाई विल द प्राइमरी ड्रॉ लोड कंपोनेंट ओके सो आई आंसर दैट द फ्लक्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इट विल ट्राई टू अपोज द डिमैग्नेटाइजिंग एम एफ सो ही आस्ट मी वेदर फ्लक्स इज ए सी और डी सी ओके आई आंसर दैट इट इज ए सी ओके सो देन ही ट्राई टू कन्फ्यूज मी बाई सेंग कि ए सी फ्लक्स है सो इट इज ऑलरेडी चेंजिंग देन वॉट इज द नीड टू ड्रॉ दैट एडिशनल करेंट बिकॉज आई सेट दैट द लोड कॉम्पोनेंट विल ट्राई टू अपोज द मैग्नेटाइजिंग एम एम ओके इट विल प्रोड्यूस अ डिमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बिकॉज द फ्लक्स इज चेंजिंग सो ही टोल्ड मी दैट इज ऑलरेडी चेंजिंग विथ टाइम ओके सो वट इज द नीड टू ड्रॉ दैट एडिशनल करेंट ओके तो नाउ आई गॉट अ बिट कन्फ्यूज ओके बट द आंसर वुड हैव बीन दैट द फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट इन अ ट्रांसफार्मर मीन्स द आर एम एस वैल्यू ऑफ द फ्लक्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन स्टेडी स्टेट ओके सो so yes initially when the uh, primary winding tries to draw the current and the flux is being set up in the transformer the flux will gradually increase and the rms value in order to make the rms value constant the demagnetizing effect will come into play and as we know how the transformer works so that will be the answer now the next question was uh, the next question was uh, if i change the sense of the winding in the secondary then will it oppose so i said that yes it will oppose it depends on the dot convention okay the dot will change its position or same position this was the question okay so i said that if we change the dot position after changing the winding then it will oppose because uh, the dot polarity is uh, determined by the designer and uh, according to the dot polarity that is whether the current is coming out of the dot or going into the dot according to that the flux direction will change so then the question was draw a simple resistor and a parallel line below it i drew that and they asked me to derive the abcd parameters for this so they moved to network theory and uh, i explained them the how to derive the abcd parameters okay and then what is the other name for abcd parameters and the units of each of abcd so i told them everything about that that they are called transmission parameters and i answered the question correctly then the question was now can you convert it to z parameters ओके तो आई टोल्ड देम दैट बाय मॉडिफाइंग द इक्वेशंस देन दे आस्ट मी व्हाट इज द इक्वेशन फॉर जेड पैरामीटर्स सो आई आंसर दिस इन मैट्रिक्स फॉर्म सो दे टोल्ड मी नाउ ड्रॉ अ सिंपल आरएलसी सर्किट विद अ स्विच इनिशियली द स्विच इज ओपन एंड व्हेन आई क्लोज इट हाउ विल द कैपेसिटर वोल्टेज वेरी सो दिस क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ नेटवर्क थ्योरी एंड बेसिक नेटवर्क थ्योरी एंड कंट्रोल सिस्टम दैट इज यू हैव टू नो द डैम्पिंग रेशियो of the circuit and according to the variation of the damping ratio uh, the circuit will behave that is whether there will be oscillations when it is under damped when it is over damped uh, like that okay so then as they asked me uh, that so the next question was how does the damping depend on the resistor value okay so 
this is also the formula of the damping ratio for a series RLC circuit and uh, you can answer that. So what will happen if we increase the resistor to a very high value? Okay. So this also depends on the damping ratio. Okay. So answer accordingly. And uh, the next question was uh, write the damping ratio expression for series RLC circuit. Okay. And then uh, okay. So the next question they move to another thing that is how can you design a tank circuit using two inductances of 2 henry each and a capacitor of 1 farad with the condition that omega will be 2 radian per second so this was a numerical type question and you can design this accordingly by the uh, omega formula and thinking about that okay so the next question was if i provide a mutual inductance of 1 henry between both the inductors and all other conditions remain same then how can you do the same thing okay so they improvised on the same numerical okay so you have to just think there and answer it okay so another interviewer then started uh, asking me what have i studied in power system then uh, topics uh, like i said stability fault analysis and everything but i did not mention protection so he asked me how can you increase the critical clearing time of a circuit breaker okay i got confused and said if you use a fast acting breaker we can decrease it so he said uh, no i am saying if you have 10 millisecond clearing time you have to make it 20 millisecond that is increase it without changing the construction of the breaker so how can you do that okay so i thought about this question for a, a minute or two but uh, already it was past one hour and i was getting impatient so then he understood that it will be difficult to answer within this time so he said thank you and there my interview ended okay so i would like to advise you that whatever subject you study please study it thoroughly and they will try to confuse you and uh, they will also try to pressurize you so don't uh, bent under that pressure rather uh, i would say that please uh, try to keep your mind cool and calm and then you will be able to think better in that situation okay because generally we are not accustomed to writing on the board so uh, when they send you on the board there is a pressure working on you and they will keep on cross questioning you so uh, please prepare that mindset before the interview and uh, be ready that they will cross cross question you and you won't be able to answer all the questions so that's not a problem whatever the questions you answer please stick to your point of view they only want to observe that okay so this was my bark interview experience and uh, thank you for being so patient and listening to my video so uh, if you find my video helpful please uh, share it with your friends and uh, whomever you know and uh, i would uh, like to thank you for watching my content and uh, don't forget to please uh, like subscribe and share the channel uh, let's meet in another video bye bye